بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنتھ کلاس اسٹوڈینٹس سیل سائیکل کے پرو فیز مائٹوسس کی پرو فیز ہم نے پڑھی تھی تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ مائٹوسس کی جو باقی فیزز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے میٹا فیز اینا فیز اور ٹیلو فیز یہ فیزز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پرو فیز کا تھوڑا سا یاد کروانا چاہوں گا مائٹوسس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ پرو فیز ہے پرو فیز میں جو اہم واقعات ہوتے ہیں ان کو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا اور پھر ہم لوگ میٹا فیز کی طرف چلے جائیں گے سب سے پہلا سٹیپ نیوکلیس کے اندر کرو میٹر مٹیریل کا سکڑنا اور کروموسومس کی صورت میں ظاہر ہونا ہر کروموسوم دو کرو میٹرز پر مشتمل ہوتا ہے جو سینٹرو میئر سے جڑے تھے اور ان کے ساتھ وہ کائنیٹو کور تھا دوسرا مرحلہ دوسرا سٹیپ جو ہے پرو فیز کا سینٹروسوم کی جوڑی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو کر سیل کے اپوزٹ پولس کی طرف موو کر جاتی ہے اور اس میں سے سپنڈل فائبرز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سپنڈل فائبرز دو طرح کے تھے کائنیٹو کور اور نان کائنیٹو کور سپنڈل فائبرز تیسرا اہم ایونٹ تیسرا اہم ایونٹ تھا نیوکلیئر ممبرین کا فنش ہو جانا اور مائٹوسس اور نیوکلیس کا نیوکلیس کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے تو یہ تھے وہ عوامل جو پرو فیز میں ہوتے ہیں تو پرو فیز مکمل ہونے کے بعد سیل جو ہے وہ میٹا فیز کی طرف جاتا ہے کیریو کا نیوکلیس جو ہے وہ میٹا فیز کی طرف جاتا ہے کیونکہ یہ کیریو کائنیسس کا عمل ہو رہا ہے نیوکلیس کی تقسیم ہو رہی ہے سائٹو پلازم کی تقسیم سائٹو کنیسز ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو پرو فیز کے بعد نیوکلیس میٹا فیز کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو میٹا فیز میں کیا ہوتا ہے لیٹ سی جی میٹا فیز میں جو سپنڈل فائبر سینٹروسوم سے نکلنا شروع ہوئے تھے وہ کافی حد تک لمبے ہو جاتے ہیں تو جو کائنیٹو کور فائبرز ہوتے ہیں وہ کروموسومس کے کائنیٹو کور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ہر کروموسوم کے ساتھ دو کائنیٹو کور فائبر جڑتے ہیں ایک ایک پول کی طرف سے آتا ہے اور دوسرا دوسرے پول کی طرف اور اس طرح کروموسومس اپنے آپ کو اکویٹر پر ترتیب دے لیتے ہیں کائنیٹو کور فائبرز کے ساتھ جڑ کر اور ایک میٹا فیز پلیٹ بنا دیتے ہیں اور جو نان کا نیٹو کور فائبر تھے وہ اپنی طرح دوسری سائڈ سے آنے والے نان کا نیٹو کور فائبرز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس چیز کو اب میں ڈائیگرام کے ساتھ ایکسپلین کروں گا دیکھیے یہ سینٹروسوم کی جوڑی ہے جو مخالف پول تک پہنچ چکی ہے اور اس میں سے یہ دیکھیں جو سپنڈل فائبر سے وہ لمبے ہو گئے اور ہر سپنڈل فائبر جو ہے وہ کروموسوم کے کنیٹو کور کے ساتھ جڑ چکا ہے یہ دائیں سائڈ والا سپنڈل فائبر کروموسوم کے دائیں سائڈ والے کا نیٹو کور کے ساتھ اور بائیں سائڈ والا سپنڈل فائبر کا نیٹو کور کے بائیں سائڈ والے سپنڈل فائبر کے ساتھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کروموسوم کے ساتھ دو سپنڈل فائبرز جڑے ہوئے ہیں اور جو دو نان کا نیٹو کور سپنڈل فائبرز ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں کروموسوم جو ہیں انہوں نے خود کو اکویٹر پہ ترتیب دے لیا ہے اور اس طرح بنی ہے میٹا فیز پلیٹ تو میٹا فیز کے بعد سیل داخل ہوتا ہے اینا فیز میں اینا فیز میں یہ جو سپنڈل فائبرز بنے تھے وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ شرنک کرتے ہیں تو کروموسوم درمیان سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی سائڈ والے سینٹروسوم کی طرف چلے جاتے ہیں تو دوسرے سپنڈل فائبر یعنی نان کا نیٹو کور فائبر وہ بھی لمبے ہو جاتے ہیں تو اس طرح جو کروموسومس ہوتے ہیں وہ درمیان میں سے ڈیوائڈ ہو کر آدھے کروموسوم ایک سینٹروسوم کے پاس اور آدھے دوسرے سینٹروسوم کے ساتھ چلے کے پاس چلے جاتے ہیں مطلب آدھے کروموسوم ایک کتب پر اور آدھے کروموسوم دوسرے کتب پر جو ہے وہ 
चले जाते हैं इसको देखिए डायग्राम के साथ फिर वाजे करता हूँ ये देखिए इसमें अब क्या हुआ है कि स्पिंडल फाइबर्स जो थे उन्होंने सुकड़ना शुरू कर दिया है जिससे क्रोमोसोम देखें दो हिस्सों में टूट गया उसके दो क्रोमेटर्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं और इस तरह देखिए ये टोटल चार क्रोमोसोम थे तो वो दरमियान में से अलग हो गए आठ हो गए चार क्रोमोसोम दाएं पोल पे और चार क्रोमोसोम बाएं पोल पे चले जाएंगे उसके बाद शुरू होता है टेलोफेस ये प्रोफेस का उल्ट है वो जो क्रोमोसोम्स पहुंचे थे मुखालफ कतबैन पर वो फर्दर डिवाइड होते हैं जो मुखालफ कतबैन पर पहुंचे थे वो फर्दर डिवाइड नहीं होते सॉरी वो फर्दर जो है वो अपने आप को तैयार करते हैं कैसे कि वो लंबे हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं और दोबारा से क्रोमेटन मटेरियल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्प दोबारा से बन जाता है न्यूक्लियलस दोबारा से जाहिर हो जाता है मतलब कि टीलो फेज का जो मरहला है उसमें वो सारे काम जो परो फेज में हुए थे वो रिवर्स हो जाते हैं क्रोमेटन मटेरियल सुकड़ा था इसमें वो दोबारा अपनी असली हालत में आ गया क्रोमोसोम से उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप टूटा था टीलो फेज में न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन गया न्यूक्लियलस गायब हुआ था न्यूक्लियलस इसमें दोबारा बन गया तो अब इसके साथ ही साइटोकनिस का मरहला स्टार्ट हो जाता है उसको हम लोग इन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो ये सारी ओवरऑल जो है ये देखिए ये साइटोकनिस में ये सेल अंदर को पिंच हुआ और एक सेल से दो डाटर सेल बन गए पेरेंट सेल में चार क्रोमोसोम थे तो डाटर सेल में भी चार क्रोमोसोम है तो ये वाला जो मरहला था ये टीलो फेज का मरहला था तो अब ये सारे स्टेप्स में ये देखिए ये डायग्राम में सबको जाहिर किया हुआ है तो ये प्रोफेस थी ये इंटरफेस से शुरू हो रहा है जी ये देखिए इंटरफेस की जी टू फेस क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन न्यूक्लियस वगैरह दिखाया गया है फिर प्रोफेस में देखें क्रोमेटन सुकड़ा सेंट्रोसोम ने रेप्लिकेट किया फिर सुकड़ने का अमल रहा और क्रोमोसोम ये देखें द गर्मा साख्तों में जाहिर हुए और कैनेटो कोर और वो हमें सेंट्रो मेयर के साथ जुड़े हुए क्रोमेटेड नज़र आ रहे हैं फिर न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गया क्रोमोसोम जो थे वो न्यूक्लियस में बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं मेटा फेज में क्रोमोसोम्स ने खुद को स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर आकर अरेंज कर लिया है और हर क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ा हुआ है एक स्पिंडल फाइबर जो दाई पोल से आ रहा है और एक स्पिंडल फाइबर जो बाई पोल से आ रहा है एना फेज में स्पिंडल फाइबर जो थे वो सुकड़ना शुरू हो गए और इस तरह स्पिंडल फाइबर जो थे वो आधे मतलब उन्होंने क्रोमोसोम्स को दरमियान में से अलहदा कर दिया और उसके बाद टीलो फेज में क्या हुआ कि वो जो आधे आधे क्रोमोसोम चार चार क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर पहुँचे थे उनके गिर न्यूक्लियर में ब्रेन दोबारा बन गई और उसके बाद साइटोकनिसिस का अमल हुआ और एक सेल से दो सेल बन गए तो इस सारे मरहले को दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो रेडी की है जो किसी साहिब ने आरिफ खान साहब ने रेडी की है तो ये थ्री डी वीडियो है माइटोसिस की तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे शुरू करते हैं जी लें जी ये दिखाया गया है माइटोसिस का अमल जिसमें एक सेल दो डाटर सेल में डिवाइड हो रहा है और ये अमल बताया गया है कि ये रीजनरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है रीजनरेशन जो है वो क्या होती है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे तो अब ये जनाब हम शुरू करते हैं इन माइटोसिस में एक सेल से दो डाटर सेल बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम्स की दाँत सेम होती है तो माइटोसिस की चार फेजेज हैं प्रोफेज मेटा फेज एना फेज और टीलो फेज तो सबसे पहले जनाब शुरू होती है प्रोफेज ये साइटोकनिस भी है चूँकि इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं की तो अब ये देखिए ये सेल की शुरू हो चुकी है इंटरफेज में आपको पता है सेल डिवाइड होने की तैयारी करता है क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन हो रही है जो प्रोटीन चाहिए वो बना ली हैं सेल ने और सेंट्रोसोम जो हैं वो भी डिवाइड होकर दो हो गए तो प्रोफेज के मरहले में क्या होता है याद कीजिए क्रोमेटन मटीरियल का सुकड़ना और क्रोमोसोम्स की सूरत में जाहिर होना हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटर्स पर मुश्तमिल है देखिए दो सिस्टर क्रोमेटर्स सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं और जो रेड से कलर में आपको नज़र आ रही है वो कैनेटो कोर है न्यूक्लियर में ब्रेन टूट गई क्रोमोसोम जो थे वो बिखर गए और सेंट्रोसोम जो थे वो अपोजिट पोल्स पर मूव कर रहे हैं और उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू कर देंगे ये देखिए स्पिंडल फाइबर जो हैं वो आ रहे हैं 
तो अब मेटा फेज प्लेट में मेटा फेज वाली जो फेज है उसमें देखें क्रोमोसोम्स उन स्पिंडल फाइबर्स के साथ आकर खुद को अरेंज कर रहे हैं ये देखिए हर क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ा हुआ है एक दाई साइड से आता स्पिंडल फाइबर और दूसरा बाई साइड से आता स्पिंडल फाइबर ये देखिए इसको ज़रा हाईलाइट किया है और ये दो सिस्टर क्रोमेटेड्स और ये देखिए कैनेटो कोर्स के साथ ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ गए ये अमल होता है मेटा फेज में तो अब जनाब क्या हो रहा है एना फेज का मरहला स्टार्ट होने को है एना फेज के मरहले में क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और उन्होंने क्रोमोसोम्स को अलहदा अलहदा कर दिया है और इस तरह देखेंगे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं और जो नान कनेटो को स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी लंबे हो रहे हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं नाउ दे आर मूविंग टू द अपोजिट पोल्स क्या वो सेल्स के अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो ये अमल होता है एना फेज में उसके बाद जो है वो आगे मरहला स्टार्ट होगा टीलो फेज टीलो फेज में क्या होगा करो क्रोमोसोम जो हैं वो पतले हो जाएंगे दोबारा से क्रोमेटल मटेरियल की शक्ल अख्तियार कर लेंगे वो डी क्वाइल हो रहे हैं और उनके गिर जो है वो न्यूक्लियर मिम्ब्रेन बन गई न्यूक्लियस जाहिर हो गया और साथ ही साइटोकनीसिस का अमल हुआ सेल अंदर को दबना शुरू हो गया इसके बारे में मैं साइटोकनीसिस के बारे में तफसील से आगे बात करूंगा ज़रा सा ओवर व्यू है वीडियो में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए सेल अंदर की तरफ पिंच हो गया और क्रोमोसोम और जो साइटोप्लाजम था वो डिवाइड हो गया और एक सेल से दो डाटर न्यूक्लियस जो थे वो बन गए और प्लांट सेल में जो होती है साइटोकनीसिस वो फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होती है वो हम बाद में तफसील से डिस्कस करेंगे लें जी इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो फिनिश होता है इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज़